ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் போர்ஸ் ஆட்டம் மாடல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த போர் அப்படிங்கிறவர் யார் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கொஸ்டின் படிச்சிருவோம் ரூதர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் படிச்சிருப்போம் ரூதர் ஃபோர் ஆட்டம் மாடல் அப்போது ரூதர் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் என்ன வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் ஆட்டம் மாடல் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ரூதர் ஃபோர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அதை நம்ம வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ்லலாம் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ ரூதர் ஃபோரோட ஸ்டூடெண்ட்டு தான் நீல்ஸ் போர் ரூதர் ஃபோரோட ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான் நீல்ஸ் போர் தன்னோட மென்டார் சொன்ன ரிசல்ட்டில் ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நீல்ஸ் போருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அது என்ன ரெண்டு விஷயங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீல்ஸ் போர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு சாரி ரூதர் ஃபோர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு ஒரு ஆட்டமோட சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாரு ஓகே அக்செப்டட் ஸோ ஆட்டமோட சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது கரெக்ட் தான் ஆனால் ஆட்டமோட சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ என்ன ஆர்பிட் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இது நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு ரூதர் ஃபோர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்படி பார்த்தா எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இந்த டைரக்ஷனில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டே வருது ஓகே ஸோ அவர் சொன்ன கான்செப்ட் படி பார்த்தா எலக்ட்ரான் இங்கே ஆரம்பித்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து நியூக்ளியஸோட கொலாய்ட் ஆகிடணும் ஏன்னா அந்த பார்த்து அப்படி தானே இருக்குது நியூக்ளியஸோட கொலாய்ட் ஆகிடும் நியூக்ளியஸோட சேர்ந்துடணும் ஆனால் அது என்ன ஆகுது அது நடக்கலை எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் தான் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே பட் இன்னொரு விஷயமும் வந்து நியூஸ் போகிறதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை என்ன விஷயம் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஸோ எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரே இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை மூவிங் சார்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ மூவிங் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணும் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் எனர்ஜி அப்போது எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பட் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டால் எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் ரூதர் ஃபோரோட ஆட்டம் மாடலில் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் ஒரு ஆட்டம் மாடலை ஸ்டேபிள் ஆக்காமல் இருந்துச்சு விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரானை ஒரு ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ தெரியும் பட் அப்போ வந்து ரூதர் ஃபோருக்கு ஆட்டம் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு அப்போ தெரியலை ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வருஷம்க்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இதெல்லாம் ரூதர் ஃபோரோட ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் நீல்ஸ் போர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குறாரு அண்ட் ஒரு நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இன்ன வரைக்கும் நம்ம வந்து போர் சொன்ன ஆட்டம் மாடல் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஆமாம் நம்ம இன்ன வரைக்குமே இந்த ஆட்டம் மாடல் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஸோ அதை வந்து என்ன இந்த மாதிரி இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் அவர் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த கேள்வி ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து சம் பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கு வருவோம் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வருவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஷில் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எலக்ட்ரான் ஏன் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்லே ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது எலக்ட்ரான் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்குது எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இப்படி ட்ராவல் ஆகலாமே இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் மாறி மாதிரி அப்படியே ட்ராவல் ஆகலாமே ஏன் எலக்ட்ரான் வந்து அப்படியே கரெக்டாக இந்த ரவுண்டு ஷேப்லேயே எலக்ட்ரான் ஏன் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போனா ஏதோ ஒன்று அங்கே நடக்குது அது நடக்கிறதுனால தான் எலக்ட்ரான் வந்து அதே இடத்துல அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ருத்தர் ஃபோர்ட் சாரி நீல்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் நடுவில் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை தான் நீல்ஸ் போர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எலக
ஒரு வேரிங் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகலை ஏன்னா அவர் அப்படி தான் சொன்னார் வேரிங் ஆர்பிட்ஸ் வேரிங் ஆர்பிட்ஸ்னா என்ன எலக்ட்ரானோட பார்த்து வந்து ஒரே ஆர்பிட்டில் இல்லாமல் அப்படியே எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் போகிற மாதிரி அவர் சொன்னார் பட் அது நடக்கலை எலக்ட்ரான்லாம் எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னா நியூக்ளியஸை சுற்றி சம் ஃபிக்ஸடு ஆர்பிட்டில் தான் வந்து எலக்ட்ரான்லாம் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் வந்து அங்கேயே தான் இருக்குது வேறு எங்கேயும் போகலை அங்கேயே தான் இருக்குது இந்த எல் அப்படிங்கிற ஆர்பிட் செகண்ட் ஆர்பிட் அதுவும் அதே இடத்துல தான் இருக்குது வேறு எங்கேயும் போகல அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த எல் ஆர்பிட்டுக்கும் சம் டிஸ்டன்ஸ் சம் ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே தான் எல் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எப்பயுமே ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஆர்பிட் எங்கேயுமே மூவ் ஆகலை அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது அந்த ஆர்பிட் எப்படி இருக்குது ஒரே பொசிஷனில் ஃபிக்ஸடாக இருக்குது ஃபிக்ஸட் ஆர்பிட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆர்பிட் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் ஆர்பிட்டில் தான் எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் செகண்ட் பாசுலேட்டில் சொல்கிறார் இந்த செகண்ட் பாசுலேட் சொல்கிறப்பவே அவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார் எலக்ட்ரானோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் அது ஏன் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு பாத்தில் ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து லீனியர் மொமெண்டம் பி ஈக்வல்ஸ் டு எம்வி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் ட்ராவல் ஆகுது அதனால நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் அதை நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம் எம்விஆர் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஓகே பட் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை இப்போதைக்கு நம்ம இதுக்குள்ள வருவோம் ஆங்குலர் மொமெண்டமில் இந்த எலக்ட்ரான்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டமை நீல்ஸ் போர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாருன்னா எல் ஈக்வல்ஸ் டு என் ஹச் பார் எல் ஈக்வல்ஸ் டு என் ஹச் பார் வேறு எல் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்னுங்கிறது வந்து பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னா என்ன இந்த கே ஷெல்லாக இருந்தால் என் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் எல் ஷெல்லாக இருந்தால் என் ஈக்வல்ஸ் டு டூ எம் ஷெல்லாக இருந்தால் என் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ அப்போ அதை வந்து சிம்பிளாக பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஹச் பார் அப்படிங்கிறது ரெடியூஸ்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெடியூஸ்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த ஹச் பாருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஹச் பார் ஈக்வல்ஸ் ஹச் பை டூ பை அப்போ நான் எப்படி எழுதலாம் எல் ஈக்வல்ஸ் டூ என் ஹச் பை டூ பை ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷனை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குவான்டைசேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல் ஈக்வல்ஸ் டு என் ஹச் பை டூ பையை தான் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து போர் என்ன சொல்கிறாரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் த ரிவால்விங் எலக்ட்ரான் இஸ் நத்திங் பட் எல் ஈக்வல்ஸ் டு இன்டர்கல் மல்டிப்புள் ஆஃப் ஹச் பார் இன்டர்கல் மல்டிப்புள் ஆஃப் ரெடியூஸ்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்டர்கல் மல்டிப்புள் ஆஃப் ரெடியூஸ்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நீல்ஸ் போர் சொல்கிறார் ஓகே இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து எயித் சாப்டரில் கூட நம்ம ஒரு விஷயம் படிச்சுருக்கிறோம் அதாவது டேவிசன் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் டி ப்ராக்லி வேவ்லந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன வந்து ஆக்சுவலாக டி ப்ராக்லி சொல்லியிருப்பார் எலக்ட்ரான் மாதிரி இருக்கிற பார்ட்டிகள்லாம் பார்ட்டிகல் நேச்சர் மட்டும் கொடுக்காது அது வந்து வேவ் நேச்சரையும் எக்ஸிபிட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து டி ப்ராக்லி வந்து அங்கே சொல்லியிருப்பார் அண்ட் அதுக்கு ப்ரூஃப்லாம் வந்து அவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஓகே அப்போது டி ப்ராக்லி சொன்னதுக்கு நீ என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு நீல்ஸ் போர் கிட்ட கேட்டால் அதுக்கும் நீல்ஸ் போர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு அண்ட் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டி ப்ராக்லியோட ஈக்குவேஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அது எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல் ஈக்வல்ஸ் டு என் ஹச் பை டூ பாயிண்ட் இருக்கா இந்த எல் அப்படிங்கிறது என்ன ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் எம்விஆர் இங்கே எழுதுகிறேன் எம்விஆர் ஈக்வல்ஸ் டு என் ஹச் பை டூ பை இந்த டூ பை இங்கே கொண்டு வாங்க டூ பை இந்த ஆரை மட்டும் இப்படி ஃபஸ்ட்டு மற்றதான் நாங்கள் இப்படி கொண்டு போங்க என் ஹச் பை எம்வி ஸோ லேம்டா ஈக்வல்ஸ் டு ஹச் பை எம்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடலாமா இந்த ஹச் பை எம்வி அப்போ டூ பை ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு என் லேம்டா அப்போ நான் சொன்ன இந்த ரூல் குவான்டைசேஷன் ரூலில் இருந்து நான் என்ன கொண்டு வந்தேன் டி ப்ராகுலியோட வேவ்லந்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஈக்குவேஷனையும் நான் கொண்டு வந்தேன் அப்போ என்னோட ஆட்டம் மாடல் வந்து டி ப்ராக்லி சொன்ன கான்செப்டையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுங்கிறத அவர் இந்த ஈக்குவேஷன் மூலயமா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன
சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால தான் நம்ம இன்ன வரைக்கும் இந்த கான்செப்டை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் அவர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ தான் அழிச்சேன்னா சரி இங்கே வரையணே ஸோ இது வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷெல்ஸில் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து எல்னு சொல்லுவோம் அடுத்து எம்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நான் வந்து செவன்த்து சாப்டரில் வந்து நடத்துகிறப்பவே நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து இந்த மூணு ஷெல்லில் எது ஹையஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கிற ஷெல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் ஷெல் தான் எம் ஷெல் வந்து ஹையஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கிற ஷெல்லு எல் ஷெல் வந்து அதனோட கொஞ்சம் கம்மி கே ஷெல் வந்து அதனோட கொஞ்சம் கம்மி ஓகே ஸோ இப்போது கே ஷெல்லில் வந்து நான் இங்கே இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன் கே ஷெல் ஓகே மேலே இருக்கிற எல் ஷெல்லில் நான் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கே ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த கே ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை எல் ஷெல்லுக்கு போக வைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் இது நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நான் இங்கே இது வந்து கம்மியான எனர்ஜி இதை வந்து கே ஷெல்லில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப எல் வந்து அதிகமான எனர்ஜி அப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானை நான் மேலே கொண்டு போகணும்னா இங்கே சம் அடிஷ்னல் எனர்ஜி நான் சப்ளை பண்ணணும் அப்போ அடிஷ்னல் எனர்ஜியை நான் வந்து சப்ளை பண்ணுறேன் அதை தான் நம்ம புக்கில் வந்து ஹச் நியூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன இ ஈக்வல்ஸ் டு ஹச் நியூ தான் அந்த எனர்ஜியை தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஹச் நியூ ஸோ அந்த ஹச் நியூங்கிற எலக்ட்ரான் இந்த எனர்ஜியை வந்து இந்த எலக்ட்ரான் கொடுக்குறீங்க இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது இந்த எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே வந்து மேலே போயிடுது ஸோ இப்போ மேலே வந்துடுது ஓகே அப்போது இங்கே இருந்து எலக்ட்ரான் இங்கே போயிருக்குது அப்போ இங்கேருந்து போன இங்கே இங்கேருந்து போன எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே போயிருக்குது இங்கேருந்து போன இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் எனர்ஜி அதனோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஃபைனல் ஸ்டேட் அண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் இனிஷியல் ஸ்டேட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி அதோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி இருக்கா ஃபைனல் ஸ்டேட்னா எல் இனிஷியல் ஸ்டேட்னா எல் கே இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் சம் பர்டிகுலர் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த ரெண்டு எனர்ஜியோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் ஸோ டெல்கி அப்படின்னா என்ன சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் எனர்ஜினா என்ன இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கிறப்போ சம் எனர்ஜியில் இருந்துருக்கு அது மேலே போயிடுச்சு அப்போ எனர்ஜி ஏதோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அந்த சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இங்கே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஃபைனல் அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து தன்னோட ஃபோர்த் பாயிண்ட்லேருந்து அவர் சொல்கிறார் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து போர்ஸ் பாஸ்டுலைட்ஸ் அண்ட் இந்த போர்ஸ் பாஸ்டுலைட்ஸ் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ வந்து இது ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் பாருங்கள் புரியும் தேங்க்யூ